小陈，我先说一下我的想法，好吧？第一，根据这个以往的经验呢，我们要尽快发一个通告，如实的讲清楚这个事实原委，堵住小道消息。小叶，你是搞研究的，文笔好，你来落实。没问题。下一步呢，我是建议啊，咱们综合办能够尽快的跟主流媒体沟通，请一些专家学者来点评，是吧？要把这个舆论引导到主流价值观上来。在这个案子没有搞清楚之前，要对那些肆意贬低女性的、恶意攻击辱骂男性的，双方都要批评。我们最近加班加点，我们也争取尽快把这个案子调了，好吧？王姐，你去。我去找陈志鹏。好好做做他的工作。好。小叶，你跟我去找李芳宁，我们看看这个舆论发酵之后，他的态度是不是有了什么转变？要我自己辞职？没办法。全志鹏已经同意主动辞职了，你们俩的这点破事已经影响到公司了，自己主动去辞职，大家都体面点好吧？可做错事情的不是我，找媒体闹闹满城风雨的也不是我，公司没有理由让我走人。你影响了公司的形象，损害了公司的利益，这点破事多少人想？那都是全志鹏的错。李芳宁啊，李芳宁啊，有一件事我一直没想明白啊，你为了拿那些大客户，什么事没干过？这次这点破事较什么真儿？跟我这儿立贞洁牌坊的？你再说一遍，都是成年人，何必呢？我走可以，你们也会付出代价的。他们这是在逼你辞职啊！他们没有权利这么做。这个李芳宁啊，你看你现在这个事儿呢，发生了很大的变化。别的咱先不说啊，我们现在还是担心你。不用调解了，判吧，大不了大家同归于尽。你先别激动啊，你得冷静下来，把这个事情想清楚。像你说的，现在网络上已经很关注这个事儿，而且啊，再闹下去，越闹越大。不管结果怎么样，对你的声誉、名誉都会造成非常不好的影响。我已经没有什么名誉了，我支持公开审判，我要在庭审直播的时候揭露全志鹏的真实嘴脸。其实这两年他对我的骚扰就从来没有停过。你们要想知道，我可以全都告诉你们。我要把所有事情都说出来。从我第一天上班开始。来吧，我亲爱的伙伴们，先放下手里的工作啊，听我说，三件事儿。第一件事，我们公司的新同事李芳明小姐。大家好，我叫李芳明。今后我们就是一个 team 的啊！我说第二件事，这个月呢，我们的销售业绩有所增长。那谁给你点赞？第三件事很重要啊，到了今年年底，我们的销售业绩同比去年只要有所增长的话，年底每个人的奖金翻倍。这种事情太多了，数不胜数。那这些情况，你之前跟你们公司的领导反映过吗？上梁不正下梁歪，都是男人，我去反映有用吗？那当时你为什么不到法院来起诉啊？他们会说我小题大做，假正经，装纯情，绿茶，说的多难听的都有。那这一次下定决心起诉了，为什么？跟你们公司的这个升职竞争有没有什么关系？你们怀疑我的动机？不是怀疑，我们办案就是要问一个常识、常理、常情。因为你这个事儿呢，之前不起诉，现在要坚决起诉，这总得有个原因吧？上个月我相了次亲，那天亲戚介绍一个对象，一开始我们对彼此都很满意。可当他知道我是女销售之后，态度完全变了。我以前知道大家对女销售会有偏见，可没想到到了这种地步。那天饭局结束之后，我就告诉自己，只有我先在乎自己的感受，别人才会尊重我。从今往后，但凡遇到阴阳怪气的，我绝不会忍。
原告陈东猥亵妇女赵某某，被告李强为制止该不法侵害，当即将陈东控制在地，造成原告陈东身体表皮剥脱。被告李强的行为具有必要性和紧迫性，属于正当防卫，且未超过必要限度，不具有违法性，因此被告李强不应承担侵权责任。综上。依照《中华人民共和国侵权责任法》第三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：全体起立。驳回原告陈东的全部诉讼请求，本案受理费四百八十元，因适用简易程序减半收取二百四十元，由原告陈东负担。宣判完毕。王远，哎，叶新超，你也在。全是彭大我已经调过了啊，他自己怕老婆，所以我跟他老婆聊的。他老婆说了，一定要告，一定要还他老公一个清白。得，你说这还怎么调？这下僵住了。李芳宁那怎么样？有没有松缓啊？没有，公司在这个点上要辞退他，又激化了矛盾。啊？那不僵死了？那还调什么呀？方婷，有人找你。谁呀、啊？方哥，是我，胡小青。开服装店的那个胡小青，上次骂那个长短腿的那个，不记得我了？记得，记得，记得。哎，你怎么又来了？又让人给告了？没有。方婷，他说是来送锦旗的，我才把他带上的。哦，送锦旗啊？嗯，好事儿啊。不是你送送送什么锦旗啊？就上次嘛，我还没来得及感谢你呢。上次你真的太有正义感了。感谢青天大老爷为民复伸冤。别动了，哎哎哎哎哎，撒手撒手撒手！别动了，哎，送锦旗是吧？哎，给我给我，姐，这次不是给你的，下次啊，别，哎，方婷，这次这个锦旗啊，是我特意为你定制的，这个照片是我从网上下的，自己 P 了一下，看，法力无边，你穿上肯定可霸气了。来，试一下，试一下。哎哎哎哎哎哎！别动！来来来，哎，不合适，你坐坐坐。来，哎哎哎，试一下。胡小青，你别胡闹啊！我们现在是上班时间，你你请请请请你出去。哦，打扰你工作了。那行，我等你下班。我本来想给大家一人做一件的，可是我又不知道你们喜欢什么颜色，你们肯定要做不一样的颜色。胡胡胡胡小青，你的这个心意好意我们都领了，但是我们法官不能收东西。你是不是不喜欢这个款式啊？这样吧，我给你量身打造一款，重新设计一下。哎，对我带尺子了，我给你量一下。别别别别别别别，咱不说了不说了啊！我我正好我马上要开庭，你这样你拿着东西赶紧走啊！送送送送一下送一下送一下。年纪轻轻的，老拿个保温杯，真有意思。哎，妹妹，你喜欢什么颜色呀？我们不准收东西。姐，你喜欢什么颜色？我不知道我喜欢什么颜色。我也不知道自己喜欢什么颜色。那你给姐倒杯茶呗，渴了，给。谢谢啊。不好意思，这个是我们的案卷子啊，在法院真不能随便动手。不好意思，我我去我办公室拿个东西啊，姐我也去。你喝水。哎，谢谢啊。坐呀。不不客气，我我不饿。干什么呀你、啊？动手动脚的，我告你骚扰啊！哎，我再骚扰一次！不是你们这都什么毛病？怎么都喜欢打屁股？方圆，啊，方圆，小点声！怎么躲这儿了？你怂什么呀你？我说吧，鬼鬼祟祟的，发生什么了？我们那儿来了个当事人，女的，你懂啊？本来以为给她送锦旗的，结果人家给她整了一 T 恤，哎呦！这印着他的头像，还有四个大字“法力无边”，关键人家还要亲手给他换上。嘿
还法力无边。你要是骑个扫把，那不就是哈利波特吗？你去一边去。哎，你喜欢我送给你，我才不要呢。无功不受禄啊！哎，那女的在哪？在哪呢？我看看，你看什么？可不是，你让我看一眼，看看。你有事儿吗？没事啊。没事儿干嘛一直看着我呀？你不看我，你怎么知道我在看你啊？啊！不好意思，你这么看我，真的让我挺不舒服的。你有病吧？啊！像你这样满大街都是，装什么装？什么事儿啊？这么晚了，方厅长，我想明白了，您说的对，以前我的确生活在空中楼阁，我不在乎的事情不代表李方宁也不在乎。所以呢，你也觉得李方宁应该撤诉？不，恰恰相反，我觉得李方宁应该拿起法律武器保护好自己。你给我站住！你怎么不说话呢？被害妄想症，懒得理你。当时在那一瞬间，我有一种百口莫辩的感觉。明明是对方冒犯了我，他反而把所有的问题全部归咎在我自己的身上。所以你的结论是？我的结论是，李方宁起诉权志鹏性骚扰是必要的。如果李方宁是无辜的，正好通过这个案件给公众上一课。让大家知道男女之间交往的尺度，让那些缺乏教养的男人懂得尊重女性，让那些缺乏勇气的女性懂得保护自己。我觉得这个才是这个案件真正的意义所在。我听说你背法条很厉害，那我考考你，《民法典》人格权篇第一千零一十条是怎么规定的？你不是号称法条姐吗？背不出来啊？啊？方厅长，您跟我想的一样的，对不对？你这个脑子还是挺快的，小姐啊。其实这段时间呢，我也一直在关注李芳宁这个案子，不是一个个例，所以呢，我就在想，如果这个情况是我老婆、我女儿。或者我身边的某个女性朋友遇到这种情况，我会怎么做？对呀、啊，还有您自己的遭遇。我，今天那个送 T 恤的大姐对您动手动脚的，当时难道您不感觉到被冒犯了吗？哎，我发现你很敏锐啊。对，虽然这个作为一个大老爷们儿，我不应该这么娇气，但你说的对，他只要一碰我，那我肯定还是很不舒服的。您看，您都感同身受了，所以你一定会支持女性挺身而出，对吗？女性、男性我都支持，我都说了多少遍了，法官要居中裁判。但是小叶啊，我最近在想啊，女性的权益受到损害之后，为什么还要遭受舆论的第二次伤害？
。而这种情况，我们作为法官，我们应该怎么用判决来维护咱们社会的公序良俗？这比单纯的惩戒一个犯错误的人要更为重要。谢谢你，方厅长。谢我什么呀？要谢也应该我谢谢你。你这些天没完没了的在我耳朵边上叽叽喳喳谈你的想法，我没回应是因为我在想，但我觉得你说的有道理。嗯，周末有空吗？有空啊。那太好了，如果你不介意啊，跟我和易安一块儿去给宇飞过个生日。宋法官，对，这个雷行宇的案子二审啊，舆情很大，宇飞心里很不痛快。你要能去，咱们人多，一块儿去给他热闹热闹。好啊，当然没问题啊。那这么说定了啊。方厅长，雷行宇案一审，您怎么看啊？作为法官，我对一审结果持不同意见。但是作为师兄，从情感上我还是支持宇飞的。所以，你也觉得雷星宇安一审对乳母这个恶劣情节的定性是不妥的？没错。但是呢，宇飞啊，也有宇飞的难处。咱们国家是成文法，一段法律条文怎么解读，解读到什么地步，以往的解读框架是什么，这都是宇飞需要考量的因素。明白不？好，早点回去吧。谢谢你，方厅长。最近有。一些公众号和新闻报道，直指雷星宇和雷家的一些负面情况。公众对雷星宇的舆情态度，从同情反转为质疑，各种抨击的言论都出来了。官商勾结，网上说雷星宇有个亲戚是检察院的。李月进来，正找你呢。网上说的这些情况，你们调查过吗？最近一个月。我们集中走访了此案相关的社会关系两百余人，发现实际的情况和网上说的有出入，尤其是舆论最关心的官商勾结问题，其实是雷新宇的一个远方亲戚，在县检察院做后勤工作，与此案无关。这趟浑水里来了新的鲶鱼，显然。有人不希望二审和一审的判决有出入。如果二审改判，受到影响最大的会是哪些人呢？讨债公司。他们惯常使用暴力催收的方式去运营，以后的不确定性就大大增加了，所以他们要用舆论。影响二审判决，吴法官，你们的工作压力又加大了，辛苦。你放心，我们一定把事实查清楚，给公众一个明明白白的交代。姐，雷星宇家从北京请了个律师，这事儿你知道吗？从北京请了律师，还是知名的刑辩律师。哎，宇飞，有事儿啊？你们最贵的那种刑辩律师，一个小时多少钱？哟，想转行了？我没心情开玩笑。嗯，这么贵？我知道了。姐，想当初咱们为了替雷星宇争取被害人的谅解，费多大劲啊！哦，他们家人说没钱，现在请律师就有钱了。这是他的权利。啊，好的，默默，我会转达周法官的。哎，再见，周法官。默默说要撤诉啊
，他之前不是很坚决吗？那可能是和福祥私下和解了。我们调解的时候，福祥不理不睬，私底下跑去和默默和解啊。嗯，他那么大公司呢，是要面子的，这种事情越少人知道的越好吧。苏、嗯、苏，嗯，你让他来提交一下撤诉申请书。好。喂啊，到家了吧？啊，有事吗？这个到家了，给你送点吃的，一会儿。没头没脑的送什么吃的呀？这个单位同事啊，老乡家里边果园滞销，我们为了表示支持，每人买了一大堆，反正也吃不完，我给你送点。我半小时以后到啊。行行行，方大姐，那我在家等着你啊。好，一会儿见。老是磨磨蹭蹭的，啊！方婷，我买了这本书，想作为生日礼物送给飞姐，你看行吗？哟，书是好书啊，那这时候送不太合适吧？怎么了？这个雷行雨一审的事儿啊，雨飞在网上被人骂的厉害。你这时候送这本书，他会不会觉得你在讽刺他呀？呀，我没想这么多，那怎么办呀？我我再想想。哎，算算算算算了。买都买了啊！也许我心眼小人，宇飞根本没那么想呢。这样，我先宣布一下纪律啊。今天咱们就是给宇飞去开开心心过生日的，不聊工作啊，尤其是雷星雨案，坚决不许提，明白了吧？明白。可是师傅，这个飞姐她也不会这么敏感吧？你了解她还是我了解她？那肯定是我的师傅了解她。走了，我去开车了，你们俩快点。哎呀，这么好的书，买了就送我吧，我学习学习。不会连自己的生日都忘了吧，飞姐？看来工作已经让你进入忘我的境界了。哎呦，不好意思，今天是我生日。来来来，快进来，不用拖鞋，直接进来就行。那就不拖了啊，把东西放在这儿。好，今天飞姐生日，飞姐说了算。哎呀，不知道你们要来，我这啥也没收拾。收拾啥呀？收拾？你什么样？我们还不清楚。你家里，我跟你说，就缺个男的。飞姐，你也看这本书啊？对呀、啊，你也看啊。这个作者我认识，嗯，他之前有一些观点啊，我还和他掰扯过呢。是吗？具体哪些观点你不赞同啊？哦，哎，哎呀，太久了，我都忘了。没事儿，探讨案情嘛。我跟方大姐也经常因为案情吵架。哎，你还记得当年谢帕德那个案子？我们两个啊，吵的是不可开交，吵了一大架。你看现在我们不也挺好的？哎，你们是说那个呃被指控谋杀自己妻子的谢帕德医生吗？<咳>对呀、啊，案发现场没有任何线索，案情始终没有得到进展。这媒体为了赚取大众眼球，对此进行炒作，不断制造新闻，煽动群众情绪，最后导致在证据不足的情况下，法院判定谢帕德医生有罪。判决无期徒刑。谢帕德医生的作案动机是因为……哎，有有有点咳嗽。怎么了？你们都啊，轮流咳嗽啊？院里这几天大扫除。哎呀，赶赶赶赶紧把蛋糕切了。嗯嗯嗯，快快快！啊，蜡烛点上啊！切蛋糕，切蛋糕啊！来来来，蛋糕点上啊！今天飞姐过生日，飞姐你最大啊！哎，你家里有酒吗？看瓶酒啊？喝什么酒啊？年纪轻轻就知道喝酒，喝点水就可以了。飞姐，你看啊，这师傅自己不喝，也不让别人喝。就是，你别管啊。今天我过生日，少喝两壶怎么了、嗯？好嘞。哎呦，我家好像还真没酒。这样，我点个外卖。哎，没有就不要点了不？哎，点一个，点一个。<笑>好，点个外卖。菲菲啊，芳龄三十三了啊，要赶快成个家了。哎呀，这岁数真是大了。只要没结婚。
都是少女。嗯，哎哎，太这样了，咱不等酒了，好不好？嗯，哎，许愿。行，那我许愿了啊。说不能说，说出来就不灵了，是吧？对对对，不能说不能说，说出来就不灵了。我希望凶手得到应有的惩罚。雷星宇真的是凶手吗？哎，不说这个，不说这个，来来，菲菲，切蛋糕，切蛋糕。人是他捅的，可是不管怎么样，也不能忽略乳母的这个情节吧？当他杀人的时候，这个情节早已终止。但这个行为带来的伤害，他没有终止啊。因为母亲被侮辱，所以你认可雷星宇杀人。那么，请问被杀的人，他们的家属是不是也可以因为杀伤力没有终止，事后自己杀了雷星宇呢？啊，不不不，飞姐，咱们俩说的不是一回事儿。这就是你的逻辑啊！所有的事情不通过法律，而是自己解决，不是吗？不说了，不说了，咱不说这个了。菲菲，切蛋糕，切蛋糕，快去咱们切蛋糕。我说的是法理和情理的关系，您说的那是以暴制暴的问题。小叶，不说了好不好？但是方庭长，您之前不是也说了，不支持一审判决的结果吗？您和菲姐是这么好的朋友，我觉得更应该开诚布公啊。不，你也觉得我判错了？不是，不是。这个案子呀，他他他他，我在问你是不是也觉得我判错了？哎，飞姐，飞姐，那个没有，这个案子我们确实不是非常的了解啊，嗯，也没有讨论过。我明白了，无所谓，我对我自己的良心负责。只是没想到，说是来过过生日的。其实是来给我上课的。别别别别，这你就真的误会了。我们就是来给你过生日的。来都来了，那我们就来谈谈情理和法律好了。暴力催收是错的，那么应该由法律去审判，而不是可以直接动手杀了暴力催收的人。郭某被捅之后重伤入院，做过第一次手术之后又做了第二次手术。他的妻子小秋，二十五岁，怀孕六个月。她当时都不知道她的丈夫能不能活下来，不知道这个孩子该不该被打掉。还有杜红军的父母，四个年幼的孩子，他们失去了家里的唯一经济支柱，日子过得非常艰苦。这些人难道就不是人吗？请问你们怎么去平衡他们的情理和法理的？菲菲菲菲，你先不要激动好不好？你这也未免有点极端了不？不是所有的事情都非此即彼，对不对？我们所有人，大家也没有说这个家属就不值得同情啊。那我们来聊雷星宇。一审的时候，他在法庭上拒不认错，我再次提审他，我希望给他坦白从宽的机会，可是他错过了。我四处奔波为他寻求受害者的谅解，可是雷星宇又是怎么做的？雷佳宁可花重金去聘请大律师，也不愿意对受害者进行赔偿。但这是雷星宇的正当权利，你现在又开始谈法理了，你不是谈情理吗？那就要把情理的标准贯彻始终啊！好了好了，菲菲、小叶，咱们不说了，我们今天是来过生日的啊！菲菲，我们吃蛋糕，好不好？今天，我非常感谢你们三位来给我过生日。我累了，想休息了，你们回去吧。菲菲，请你们出去对不起，都是我太激动了。或许我也应该对他感同身受吧。你别多想了，你说那些话也挺有道理的。哎
，我也没管住自己的嘴。那您不怪我吧？不怪你，要怪也得怪周岩。哎，对对对对，怪我怪我怪我，不会说话，不会说话。其实这事儿怪我，就不该自作聪明来给他过什么生日。让他自己静静吧。喂。哎，喂，美女，是你点的啤酒吗？是。你可以下楼再取一下吗？你们不是送上来的吗？我后面还有其他客户的单要送呢，我给你放一楼了，你自己来取。我就麻烦你给我送上来，否则我向平台投诉你。你给我找事是不是？你给我等着！谁啊？谁？谁说话徐天哎呦，干嘛呢？你不开门？我问你怎么不说话呢？我我想躲起来给你个惊喜啊！是惊喜吗？是惊吓。哎，你拿个锤子干什么呀？啊？不是你拿个锤子干什么呀？我以为外卖员要报复我。外卖员？报复你？为什么要报复你啊？啊，你是不是打电话跟人吵吵起来了，然后想拿个锤子跟他拼了？哎呀，你可真搞笑！哟，这有人提前跟你过来呀？哎，这才几点你们就结束了？徐天，雷星宇的案子我犯了一个错误。哎。我生日又在想工作，行，什么错误啊？说吧。我在为雷星宇争取减刑行为的前提，我认为他是有故意伤害的，认定他就是故意行凶。嗯，继续说。刑法不仅保护被害人，也应当保护被告人。在没有给雷星宇判刑之前，我的潜意识已经给他判刑了。如果刚才出现在门外，真的是想找我泄愤的外卖员，我会不会真的用手里的锤子去砸他？我那么做的话，算是正当防卫吗？我站在雷星宇的处境下，我能够自如的、理智的去行动吗？我之前以一种严苛的标准，去评价雷星宇的行为，这对他公平吗？别太自责了啊！就算是换任何一个法官，做的都不一定比你好，好不好？我希望二审为他公正。哎，别，这样对你不利啊。那如果站在被告席上的人是我呢？哎呀，哎呀，好了好了好了，今天是你生日啊，咱别这么沉重，行不行？这样，你去换件衣服去。我带你出去转转，好不好？哎呀，走吧，走吧，走吧，走吧。去吧，我等着你啊。
。哎，真的，好久没来这森林住了。你呀，别把自己搞得那么紧张。下班以后啊，可以出来逛逛，溜达溜达，放松放松。你看，这是跳街舞的，多带劲呢！你没事也可以跳跳广场舞，对吧？你怎么不去呢？谢谢啊，还记得我说呢。有些事儿一辈子都忘不了。其实这次回来不单纯是为了工作，我还有一件非常重要的事情。重要的事情是我吧？是。当初是你选择要走的，还记得吗？真的。楼梯口呢？哎，吓我一跳。从今天起，我成为助理审判员了，能穿法袍，能敲法锤了。恭喜你。我觉得你一点都不有高兴的样子。好高兴，真的。哎，你不是说也有事要和我说吗？什么呀？你你要出国读博？你什么时候考的？就三年，我很快就回来。不是。我们不都说好了吗？你硕士一毕业就考法院，然后我们一起在法院工作，然后结婚，然后生孩子。这些我们不都说好了吗？等我回来，这些都可以实现。不对，在我们一起规划未来的时候，你就已经想好当初，对吧？雨飞啊，你当时为什么不和我说？啊！你考上来才告诉我。雨飞，虽然是我主动提的分手，但你走之后，我难过了很长一段时间。后来我换位思考，我也想通了。如果我是你，在那个年纪，家里发生那样的事情，或许我也会选择离开。李飞，我们现在当朋友挺好的，对吧？朋友一生一起走，那些日子不再有。如果我说我想等你呢？干嘛？在机场等船？对，在沙漠看海。等机。走啊，溜达溜达。新南省高级人民法院对上诉人雷星宇故意伤害一案二审公开宣判，认定雷星宇的行为具有防卫性质，但防卫行为明显超过必要限度，构成故意伤害罪。鉴于其行为属于防卫过当，归案后能够如实供述主要罪行，被害方有以恶劣手段侮辱其母的严重过错等情节，依法减轻处罚，改判雷星宇有期徒刑五年。带有防卫性质的故意伤害罪，改判有期五年，你怎么看？我觉得挺好啊。嗯，你看这次的二审，他们加大了排查力度，庭审呢又新增了目击证人。嗯，法官把这个侮辱雷星宇母亲，升级成了杜红军四个人的重大过错，明确指出，这种行为严重违法，亵渎人伦。很高明，啊。而且这次判决啊
，意义不止于此。最重要的一点是。他们把杜红军的讨债行为纳入了不法侵害的范畴，并且指出，限制人身自由的伤害不会因为行为本身停止而停止，这个伤害是持续性的。孔律，咱能不能别激动，慢慢说，行不行？我这个……我当然激动了。我刑辩律师出身，我太知道这一纸裁判的意义之所在。往小了说，激活了正当防卫这款僵尸条款。遏制了这些年层出不穷的高利贷暴利催收行为。往大了讲，徐天儿，提振了老百姓对司法的信任。人民只有信任司法了，才能自愿的遵守规则，才能更尊重咱们律师。这是天大的好消息。哎呀，我今天才发现，匡律，你的格局要比我大。哎，咱白天能不能不喝酒啊？为了这一纸裁判，真的值得抿一口。我有个正事问你。嗯。兴城法院的人你熟吗？怎么了？立案庭的庭长方圆，你认识不认识？你所谓的认识，有没有私交？你有什么想法吧？律师所要扩张，需要人才。我找人背调过这个方圆，方方面面的条件都特别合适，但是我约不出来人，私下开了条件，人家也拒绝了。那说明你下的力度还不够。这个世界上所有的事情啊，都有一个价格。挑动的。<音>